Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Diego Cruchaga Ponce de León y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy voy a hacer mi último video del año, más bien de la década, porque se están acabando los años 10. Estamos próximos a comenzar los años 20. Quería que este video realmente fuera algo formal. Ustedes me conocen, me encanta todo lo que son las cosas formales, pero pues en este caso quise hacer algo más cercano, un video más ameno. Y bueno, realmente estoy en pijama para comenzar. <risa> Ni siquiera pensé en ponerme algo especial, solamente quería hablar con la cámara, hablar con ustedes chicos, porque se viene el otro año un montón de cosas realmente súper retadoras para mí. Cosas que tengo que cumplir, cosas que tengo que hacer y que realmente me van a llenar como persona y eso es lo que más me va a alegrar y ese es el motivo por el cual eh, estoy haciendo este video. Quiero informarles muchísimas cosas, se viene un montón de cambios aquí en el canal y el primer cambio en el canal que voy a realizar de una manera pues continua y de acá al futuro es la decisión que acabo de tomar y que les voy a decir a continuación, que es la decisión de que voy a comenzar a subir contenido en inglés británico. Muchas y muchos de ustedes van a estar en este momento sorprendidos a lo mejor o cuestionándose el por qué de por qué yo voy a subir videos en inglés. Y la verdad es que, número uno, últimamente, realmente les voy a ser sincero, me hace mucha ilusión subir videos en otro idioma que no es el mío, que no es mi lengua materna y últimamente he estado estudiando inglés porque realmente en inglés es algo que me fascina, me encanta y quiero que forme cada vez parte de mi vida, quiero que el inglés esté con todo aquí dentro de mí y pues si tengo la herramienta que es YouTube para que yo pueda expresarme, qué mejor que hacerlo en otro idioma, ¿no? y poder eh, más que todo aprender uno mismo del idioma y ayudar a otras personas a transmitir tu mensaje y también tener más audiencia de otros países que hablan inglés. Ustedes saben que el inglés es el idioma que más se habla en el mundo, así que pues para mí es una herramienta súper indispensable y súper importante, más que todo porque pues eh, yo estoy estudiando actuación, soy actor y quiero eh, profundizar más en ese idioma porque pues si algún día tengo que viajar o me dan una entrevista o tengo que hacer un papel de otro lugar o en otro idioma, o sea, tengo que aprender el idioma, así que... Eh, para mí es súper importante. Realmente estoy nervioso por, por, por hablar inglés porque nunca he hablado así frente a una cámara. Una vez solamente en el canal de YouTube hice un video hablando de, eh, de otra cosa en inglés. Pero pues esto es ya formalmente. Voy a hacer contenido en inglés. Pero pues creo que no voy a traducir el mismo video en dos idiomas. Me explico. No voy a hacer un video con un tema en específico para los dos idiomas. Va a haber contenido diferente para Estados Unidos, para Inglaterra, contenido en inglés y va a haber contenido diferente eh, en español para Latinoamérica, para España, para México, para Colombia, para Chile para los que hablan español ¿Por qué? Número uno, porque es mucho trabajo realmente yo conozco personas de este medio que hacen videos en dos idiomas y es el mismo video, pero en inglés y en español y se toman toda una vida, toda una vida en editar en poner los subtítulos, YouTube se encarga de eso y eso me facilita las cosas pero pues realmente hay cosas que quisiera hablarlo en inglés y otras cosas en español por ejemplo, me gustaría hablar cosas de mi país, del Perú, en inglés para que la gente que no ha venido a Perú y que habla inglés pueda entendernos puedan aprender acerca de este país y viceversa si yo sé otras cosas de otros países de habla inglesa, quisiera contarlo en español para que ustedes que no entienden y no saben eh, puedan mm, culturizarse y conocer más. Ese es mi, mi objetivo en este canal eh, a partir del otro año. Todo va a seguir normal, salvo ese cambio que voy a hablar en inglés y en español. Y que me va a ayudar bastante. Así que yo les pido a ustedes, chicos, que comprendan realmente. Este es eh, su canal de ustedes, también es el mío, porque... Aquí yo me siento libre, puedo estar en pijama, puedo estar sin ropa, puedo estar como se me dé la gana Porque aquí hago todos los videos para ustedes Y es algo que realmente me llena el corazón Porque es algo que yo hago con mi, mi tiempo, invierto mi tiempo Hago algo que me gusta y es lo importante Y lo mejor de todo es que ustedes también eh, sienten interés por estos videos Y les encanta y les gusta y se divierten Así que no se vayan a sentir extrañados o algo de todas maneras, hasta nuevo aviso, yo voy a seguir subiendo videos aquí en español. De todas maneras, porque es mi lengua materna. Si algún día tengo que hacer videos en, en la calle, supongamos en Lima, 
tengo que hablar en español, no voy a hablar en inglés. Pero bueno, solamente era este cambio que quería contarles. Ahora, quiero hablar acerca del 2019. Quiero despedirme de este año como se debe realmente. No tengo nada en especial preparado, pero yo pienso en hacer una fiesta o asistir a una fiesta con temática de los años 20, porque ustedes saben que estamos ya próximos al 2020, o sea, los años 20 realmente del siglo XXI. Y yo estoy súper emocionado porque es otra década, es otro cambio. Yo realmente he aprendido muchísimas cosas en estos 10 años. He aprendido a crecer como persona, he aprendido a lidiar con mis problemas, he aprendido a salir adelante yo solo sin la necesidad de nadie. Y eso es algo que realmente para mí es súper alentador, me llena y quisiera contarles a ustedes porque pues este año eh, yo comencé en el 2010, estaba en tercero de primaria creo y ahora termino pues trabajando de esta década. Y es algo que realmente pues me, me da mucha curiosidad. O sea, en 10 años todo lo que te puede cambiar la vida. Así que Dios no quiera, imagínense que ya en 10 años yo no estoy acá. O a lo mejor sí, o estoy en otro país, o ya estoy casado y con hijos. O sea, uno nunca sabe y eso es lo que me, me llena de incertidumbre. Y esos son, son los secretos de la vida, ¿no? Así que pues yo quisiera agradecer a este año que me ha dado todo realmente. Estoy trabajando, soy feliz, tengo dinero, tengo familia, tengo amigos, no me falta nada. Realmente pues... Lo único que me faltaría sería irme a Inglaterra a vivir, porque es uno de mis grandes sueños. Pero pues, de que estoy dándole con todo, le estoy dando con todo. Y estoy súper feliz, súper agradecido. Me da mucha pena porque se acaba esta década tan, tan maravillosa para mí. Toda mi adolescencia la viví entre el 2010 y el 2019. O sea, todos mis cambios corporales, hormonales, como persona. Es, son los años que nunca voy a olvidar, más que los de mi infancia. Porque en mi infancia, pues... En la infancia algunos se acuerdan, otros no se acuerdan lo que vivieron. Pues yo sí me acuerdo muchas cosas, pero pues en esta época, esta década, estos años, para mí son décadas que te marcan para toda tu vida. Así que con mucho cariño me llevo en el 2019. Eh, no, no sé qué decir realmente, estoy súper feliz. Tengo muchas expectativas del otro año. Se viene un montón de cosas y yo eh, agradezco a todos ustedes por seguir conmigo, por ver mis videos. Y a ustedes también eh, les deseo un feliz año nuevo. Espero que hayan tenido una maravillosa Navidad cerca de Dios, cerca de Jesús, con sus familias. Realmente, eh, otro tema que les quiero decir acerca de los blog más que subí. Porque muchos me están preguntando acerca de por qué no subí blog más día 24 y blog más día 25. Realmente, eh, no subí esos blog más porque quise realmente, eh, no les quiero engañar, quise celebrar la Navidad. Sin teléfonos, sin preocupaciones, con mi familia, comiendo rico. Porque esto es algo de una vez al año y yo no quisiera esperar hasta el otro año para volver a estar sin teléfono, sin nada. Realmente, pues terminé el blog más. Solamente faltaban el 24, Nochebuena y 25, que era el día de Navidad, que fue ayer y antes de ayer. Pero realmente, pues quise celebrar la Navidad con mi familia. Para mí es algo muy, muy íntimo, muy privado. O sea, cualquiera no está en mi cena de Navidad. Pero pues espero que ustedes me entiendan. Y que el otro año no sé si voy a subir vlog más. Quiero subir videos más navideños con temática de Navidad. Pero estar así de vlog más. O sea, porque el vlog más es todo un mes. O sea, casi un mes. Porque es desde el primero de diciembre hasta el 25 que es Navidad. Cómo te preparas, qué haces, cómo decoras tu casa. Eso de cómo decoras tu casa sí lo voy a hacer en videos el otro año. Pero pues blog más mmm, realmente mmm, no creo. No creo realmente porque estos blog más han sido súper, súper divertidos para mí. Igual los del año pasado. Pero pues uno tiene un estrés ahí, una carga. Yo me sentí así realmente. No los estoy culpando porque no es culpa de ustedes. Porque yo quise hacer el blog más. Eh, pero es como partirte a la mitad. Como decir, tengo que pasarlo con mi familia. Tengo que grabar contenido interesante para mis seguidores. Y pues el blogging te mata realmente. Ustedes pueden buscar en internet eh, acerca del videoblogging, eh, videobloggers y, y de lo que hacen todos los días. Eh, esto es algo que realmente se puede convertir en una patología psicológica. Porque pues hay gente que pues tiene canales de videoblog, de daily blogs, que son videos diarios. Es como un blog más eterno. O sea, grabas todos tus días y si te sientes mal, ¿qué grabas? Eso es lo que me quiero preguntar. O si quieres tiempo para ti, ¿qué grabas? Ese es el, el, el tema, ¿no? Con esto de, de hacer videos en internet. Es divertido, me encanta. Yo vivo de esto, me gusta bastante. 
Pero imagínense ustedes tener que grabar videos de toda su vida. Uno al final no se termina cansando, pero termina como frustrado con la vida realmente. Yo no voy a decir que estuve frustrado con los vlogmas. Es más, todo salió de forma espontánea, todo salió de forma natural. No tuve que forzar nada, porque conozco gente que pues cuando no tienen cosas que grabar y tienen que grabar vlogs, como que se, no sé, inventan cosas o graban cosas. Pero pues realmente yo no tuve la necesidad de inventarme nada ni hacer nada, todo salió natural, es lo que me gustó. Y lo bueno es que tienes recuerdos de tus navidades. Pero pues, bueno, como les digo, no me quiero salir mucho del tema. No sé si el otro año, en el 2020, en la navidad, voy a grabar vlog más. Pero sí voy a grabar videos pues normales de navidad porque eso no, eso no puede faltar. Más el mensaje de navidad del 2020 que pues falta 360 y cuantos no sé qué días. Pero ustedes chicos ya vieron el del, el del día de ayer. Espero que les haya gustado. Lo hice con todo el corazón. Eh, es mi mensaje más para ustedes. Como el mensaje de ahora. Que este es como mi despedida de la década. Y pues la celebro acá en mi casa. En pijama. Con un peluchito. Acá está mi perro Dumbo al costado. Así soy. Así soy yo. <ríe> Espero que realmente tengan un lindo día de noche vieja. Que lo disfruten. Que lo gocen bastante. Porque es un cambio de década, no es cualquier cosa. Para mí, esos, esos días especiales, esas festividades, son cosas súper importantes para mí. Porque marcan un antes y un después de tu vida. Y es algo que no se vuelve a vivir jamás. Así que, pues bueno, eh, esta soy yo, del 2019. Este es mi último video de la década. Estoy súper feliz. Soy joven, tengo 18 años casi. Tengo 17 actualmente. Pero pues hay que vivir la vida, ¿no? Hay que vivir la vida porque, pues... Uno nunca sabe cuándo va a morir y yo quiero celebrar lo máximo que se pueda. Este es mi mensaje para el 2020 que se acerca. Estoy muy feliz, espero que celebren muy bien el año nuevo. Mi nombre es Diego Cruchaga Ponce de León y nos vemos en el 2020. Adiós.